ዛሬ መጋቢት 30 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ከብሄራዊ የጸጥታ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ አለ በከሚሴ በባለው በአሁን ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ብሄራዊ የደህንነት ምክር ቤት በመጋቢ 30 2011 ዓመተ ምህረት በመላ ሀገራችን የተስተዋለ ያሉ የሰላም መደፍረሶችን በአጠቃላይ በአማራ ክልል ኦሮሞ በሄረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ያለው የሰላም መደፍረስ ደግሞ በተለየ ትኩረት በመገምገም የሚከተለው መግለጫ አውጥቷል በኬሚሴና በአጎራባች አካባቢዎች የተከሰተው የሰው ህይወት መጥፋትና የነብረት ውድመት በምንም አግባብ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው በግጭቱ ህይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለና ንብረታቸው ለወደመባቸው ሁሉ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ምክር ቤቱ ይገልጻል የዜጎች በሰላም የመኖር ዋስትናና የሕግ የበላይነት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ የመንግስት ዋነኛ ኃላፊነት መሆኑ ይታወቃል የተከሰተው የሰላም መደፍረስ ለማረጋጋትና የጎች ሰላም ዋስትና እንዲያገኝ የሚመለከታቸው የፌደራልና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት አስፈላጊውን ህጋዊና ተመጣጣኝ ርምጃ እንዲወስዱ ተዛዝ ተላልፈዋል በጥብጡን ያቀናበሩ ያነሳሱትና የፈጸሙትን አካላት ለሕግ የማቅረብ ጉዳይ በከፍተኛ ትኩረት ይሰራበታል ለዚህ ጥናት የሚያደርግ ቡድን ከክልሉና ከፌደራል ተቋማት ተሰማርቷል በጥናቱ ውጤት መሰረት በብጥብጡ ላይ እጅ ያለበት ማንኛውም አካል ለሕግ ተጠያቂ እንደሚሆን ያረጋግጣል ከዚህ ባሻገር ችግሮች የሚከሰቱት በውስን የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው የጥፋት ኃይሎች ሆኖ ሳለ በመደበኛውም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ የህزب ለህزب ግጭት የተፈጠረ በማስመሰል የማራገብ ስራ የሚሰሩ አካላትም ከድርጊቱ እንዲቆጠቡና ጉዳዩን በሰከነ ሙያዊ ሰነ ምግባርና የሀገርን አንድነት በሚጠብቅ መልኩ እንዲይዙት ያሳስባል በመጨረሻም መንግስት ህግን ለማስከበርና የዜጎችን ሰላም ለማስጠበቅ ከመቸውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ መሆኑንና ገወጥ ተግባራት ላይ የሚሳተፉ አካላት ከድርጊታቸው የማይቆጠቡ ከሆነ መንግስት ህግን ከማስከበር ወደ ኋላ እንደማይል በድጋሚ ያረጋግጣል ይላል ይህ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አርማ የወጣ የብሄራዊ ጸጥታ ምክር ቤት መግለጫ ነው በተያያዘ ዜና የሰሜን ሸዋ ዞን የጸጥታ መምሪያ ሐላፊ አቶ ካሳሁን እንዳለ በአካባቢው ለተከሰተው አለመረጋጋትና የሰው ህይወት መጥፋት ተጠያቂው የኦነግ ጦር ነው በማለት ዛሬ ለሸገር ተናግረው ነበር አገልግሎት ነው መጣው ያለበት የኛ መረጃ ማስረጃ ጀምር የሚያሳየን ሰዎች አይደለም ጥቃት ጀምር እየፈጠሙ ያለው አካላት በከተማው ያለው የተዝራጅ ኃይል ነው የኃይልም ደግሞ ኦነግ ነው አገልግሎት መጣው ያለበት ማለት ነው ምንም ማይታወቅ ምናምን አይደለም ያ አካል ነው ድጋፍ እየሰጠ ያለው ይሄ አካል ነው በተለያየ መንገድ አቅዶ በተከደ መንገድ ጥቃት እየፈጠመ ያለው ሁኔታው ይሄ ስለሆነ ማለት ክፕላንት ውስጥ አካባቢ ከኬሚካል አካባቢ የተፈጠረ ችግር ነበር በሱ ችግር መመሻ ምክንያት ነው ክልል ተጣማ ከርና ከይ ተጣማ ቅር ቦሰደሩን ይጃል በሱ ምክንያት በስነት ስለ መግባት ከዛፍ ነው ወደ አጣየ መዛነት ይተጀን የቻለው ፕላንት ነው እና ይበከለየ መንገድ ተደራጅ አካል የተደራጅ ኃይል ነው ጥቃት እየፈጸመ ያለው የነና ካለ ለመከላከል የካዩ ተጣማ አቅር ከሁሉም ተጣማ አቅር በጋራ አጥራት ያደረግ ነው ከፕላንቱም ስለያደረ ደስ የቆየው አሁን እንደዚህ ነው ይሄ ደግሞ ያለው የችግሩ ኦሞስቱም አልፋልፎ ችግር ያለባቸው አዝራ አካዮች አሉ ዋናነት ፈርጣ ችግር ያለባቸው ግን በዚህ አጣጂ ማጀቲ በተለየ መንገድ ደግሞ እዚ ካራ ኮሪና ኮሪ ሚዳን ይባላ አካዮች አሉ ባንኮች አሉ ሁሉ ደግሞ ሀገራ ማርያም ቀበል ያለች የኦነግ ቃላቀባይም አቶ ቶሌራ አደባ ወንጀላው ሀሰት መሆኑንና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እጃቸው ድርጅታቸው ምንም እጁ እንደሌለበት ለሸገር ሳቸውም ተናግረዋል ይሄ ግልጽ እኮ ነው በአካባቢ የታየ ያለው የሚካሄዱት ከስቀሳዎችና የተወሰዱ ያሉት እርምጃዎች የኦሮሞ ህዝብ 
በሚኖር በታካባቢ የተካሄዱን ናቸው እዛ ሄዶ ሰፍሮ ሄንን ግጭት ምቀሰቀሱ ደሞ ከሌላ ቦታ ከሌላ ክልል መጥተው እዛ የሰፈሩ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ኃይሎች ወይንም ደሞ የተደራጁ ቡድኖች አላማም የኦሮሞ ህዝብ መፍቱ እንዳይቀበርና ግዛትን የማስፋፋት አላማ ያነገበ ነው የሚመስለ ከዛ የሰፈረው ሰራዊት ከሌላ አካባቢ የመጣ የድርጅት አላማ የተቋሚ ድርጅቶችን አርማ ይዞ የሚንቀሳቀስ የክልሉም ሆነ የፌደራል መንግስትን ባንዲራ ያለያዘ ሌላ ቡድን ነው ማለት ነው። ይሄ ቡድን ከሌላ ቦታ ላይ መጣው ዛ አካባቢ የነበረ ወይንም ደግሞ የሚኖር ሳይሆን ከሌላ አካባቢ የነን ተልቆ ለማሳካት የታጥቆ የመጣ ኃይል ነው። እና ቁጥራዊት ለምን እዛ በሰሜንሻው አምሁን በወሎ አካባቢ ይሁን በመስራቅሻው አካባቢ ለተደረጉ ግጭቶች መንሲዎቹ የኦሮሞን የአዘር ባለቤት ነጥብ የሚቃረኑና የራሳቸውን አላማ ህዝቡ ላይ ለመጫን የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው የሚንቀሳቀሱ። እኛ የምንለው ደግሞ በዛ ካባብ ለተነሳው ግጭት መንሲዎቹ እነሱ ሲሆኑ ህዝቡ ደግሞ ራሱን ለመከላከል የወሰደው ምጃ ነው እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ወይንም ደግሞ ኦነት እጁ አየለለበት ሆኖ ነው ገልጿል። የጸጥታ ምክር ቤቱ አሁን ባወጣው መግለጫ መሰረት እንግዲህ በአካባቢው ላለው ችግር አፋጣኝ መፍትሄ ይሰጣል ብለን እናስባለን በ በክልሉ በአካባቢው ባለው የጸጥታ ምክር ቤትና በኦነግ ፓርቲ መካከለ ያለውን ምሰጣ ገባ ልባት ይሰጣቸዋል ብለን እናስባለን ባለፈው እንዳሰማናችሁ ከሆነ የኦነግ ጦር ሰራዊት አሁን በኋላ ከ ኦነግ ፓርቲ አማራራ ባላት ጋር ምንም አይነግንኙነት የለኝም ብሎ ይፋዊ መግለጫ አውጥቶ ነበር ስለዚህ የኦነግ አማራራና አዲስ አበባ የሚገኙ የኦነግ አማራር ስለ ጦር ሰራዊቱ ስለ ኦነግ ጦር ሰራዊት ምንም አይነት ፍንጭም ይሁን ምንም አይነት መረጃ ያላቸው አይመስልንም በወጣው መግለጫ መሰረት ስለዚህ ስለዚህ ጉዳይ ከኦነግ አማራር ይልቅ የኦነግ ጦር ሰራዊትን የሚመሩ አካላት መልስ ቢሰጡበት የተሻለ የሆነ ግንዛቤ ኖራል ብለን እናስባለን ወነም ቀረ የዜጎች ህይወት እንደዚሁ መጥፋት የለበትም የመንግስት የጠጣው ምክር ቤትም ያወጣውን መግለጫ በአፋጣኝ የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ያስገብቶ ሰላም እንዲያመጣ እይቃለን አመሰግናለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰጎኑን እናም ሰግናለን